మహాశివరాత్రి సంవత్సరంలో పన్నెండు చతుర్దశలు వస్తాయి ఇది పౌర్ణ అమావాస్యకి ముందు ఉండేటువంటి యొక్క చతుర్దశి తిథులు సంవత్సరంలో పన్నెండు వస్తాయి దాన్ని ఏమంటారంటే మాస శివరాత్రి అంటారు మాస శివరాత్రి అంటే పన్నెండు మాస శివరాత్రులు వస్తాయి అయితే ఇందులో మాఘమాసంలో వచ్చేటువంటి యొక్క మాస శివరాత్రి ఉందే దాన్ని మహాశివరాత్రి అంటారు అదే అసలు మహాశివరాత్రి అండి అయితే ఈ మహాశివరాత్రి పే రాత్రి శివరాత్రిని విడగొట్టుకుని శివరాత్రి అర్థం తెలుసుకుందాం మనం శివుడు శివ అంటే మంగళప్రదమైనటువంటి శుభప్రదమైనటువంటి రాత్రి అంటే రాత్రి అంటే రాత్రి అంటే శుభప్రదమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి యొక్క రాత్రి సరే రాత్రి చీకటి కదండి అజ్ఞానానికి చిహ్నం కదా మరి రాత్రి శుభకరమైనటువంటి యొక్క రాత్రి ఏమిటి మంగళప్రదమైనటువంటి యొక్క రాత్రి ఏమిటి శివరాత్రి అంటే చీకటి అజ్ఞానానికి చిహ్నమైనటువంటి యొక్క రాత్రి ఇది మంగళప్రదమైనట్టు అవుతుంది అది మన శివరాత్రి రోజుని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి దీనికి కారణం ఏంటంటే శివుడు శివ అంటే మంగళప్రదమైనటువంటి కరెక్టే రా అంటే శివరాత్రి నాడు మనం ఏం చేస్తామండి ఏం చేస్తామంటే రాత్రి రాత్రి అంతా కూడా మనం మేలుకొనే ఉంటాం రాత్రి అసలు మనం మేలుకునేటువంటిది రాత్రి కాదు కదా అది పగలు అనమాట పగలల్లా ఏం చేస్తాం పగలల్లా పగలు మనం భోజనం చేస్తాం కదండి ఉపవాస దీక్షలో ఉంటాం కాటది పగలు కాదు చూసారా అందువలన రాత్రి అంతా కూడా అంటే పగలు రాత్రి రెండు కూడా సమానంగా ఉండేటువంటిది రాత్రి మనం ఉపవాస దీక్షతో దాతదాకా ఉండి ఆ పరమశివుణ్ణి తలుచుకుంటూ జాగరణ చేసి ఆయన యొక్క విశేషాలని తలుచుకుంటూ నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి యొక్క రాత్రి కాబట్టి అది శుభప్రదమైనటువంటి యొక్క రాత్రి అది మహాశివరాత్రి మాఘమాసంలో వస్తుంది ఇప్పుడు రాత్రి అనేటువంటి దానికి ఇంకొక అర్థం ఉంది రాత్రి శబ్దస్య తిథివాచకత్వాత్ అని చెప్పనని ఒక పద నిర్తం ఉంది అంటే రాత్రి శబ్దం అంటే తిథి అని అర్థం అని అంటే ఈ తిథికి సంబంధించినటువంటిది ఎవరిది ఇది తిథి చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటిది తిథులన్నీ కూడా చంద్ర యొక్క సంబంధమైనటువంటివి కాబట్టి చంద్ర సంబంధమైనటువంటిది రాత్రి కూడా చంద్రుడు ఏమిటి మన మన యొక్క మనస్సుకు సంబంధించినటువంటి వాడు మనకారకుడు చంద్రుడు మనస్సుకు అధిపతి చంద్రుడు కాబట్టి శివరాత్రి చంద్రుడు అంటే ఏమిటి మనకి జ్యోతిషాస్త్రంలో చంద్రుడు అంటే తల్లి కాబట్టి శివరాత్రి అంటే అటు శివుణ్ణి ఇటు రాత్రి అంటే కాళరాత్రి అని కూడా మనం సంబోధన చేస్తాం అంటే తల్లి అంటే తల్లిదండ్రులను ఇద్దరినీ కూడా మనం తలుచుకునేటువంటిది మహాశివరాత్రి అదే శివుడు శక్తి శివ శివశక్తి సంయుక్తోపాసన అనమాట వాళ్ళిద్దరూ వేరు గారు ఒకటిగానే ఉంటారు అని చెప్పని చెప్పుకునేటువంటి దానిది మహాశివరాత్రి దీన్ని మామూలుగా వచ్చేటువంటి యొక్క మిగతా నెలల్లో వచ్చేటువంటి సమావాసికి ముందు వచ్చేటువంటి దాన్ని శివరాత్రి అంటే దీన్ని మహాశివరాత్రి అని చెప్పిన నన్ను అవి మాస శివరాత్రి అయితే ఇది మహాశివరాత్రి అది ఆ విధంగా మనకి వచ్చింది అసలు శమ్ శమ్ శివ శివ శబ్దానికి ఏంటంటే శమ్ అంటే నిత్య సుఖం ఆనందం శమ్ అంటే నిత్య సుఖం ఆనందం ఇక తర్వాత మనకి ఈకారం ఈకారం అంటే ఏంటంటే పరమ పురుషుడు అని అర్థం అలాగే తర్వాత వకారం వకారం అంటే అమృత స్వరూపిణి అయినటువంటి యొక్క ఆ శక్తి ఈ రెండు కలిస్తే అంటే ఈ ఈ సమ్మేళనం సమ్ తర్వాత ఏమో వకారం ఈకారం వకారం ఈ మూడు డిగ్రీ కలిస్తే ఆ సమ్మేళనమే శివ అవుతుంది ఇప్పుడు శివ అంటే అర్థం ఏం చెప్పుకోవాలి మనం ఆనందమయమైనటువంటి యొక్క శివశక్తి సంయోగమే శివ యొక్క శబ్దార్థము ఇంత గొప్ప విషయం అండి శివ అంటే అంత అర్థం ఉంది దాంట్లో ఇక 
ఈ మాఘమాసంలో వచ్చేటువంటి యొక్క అమావాసకి ముందు రోజే ఈ మహాశివరాత్రిని ఎందుకున్నాం మకా నక్షత్రంలో పౌర్ణమి వస్తే అది మాఘమాసం మకా నక్షత్రం ఎక్కడుంటుంది సింహరాశిలో ఉంటుంది సింహరాశికి అధిపతి ఎవరు రవి కాబట్టి సూర్య భగవానుడికి సంబంధించినటువంటి ప్రీతికరమైనటువంటి యొక్క మాసం ఇదిగో ఈ మాఘమాసం కాబట్టి ఆ మాసంలో మొట్టమొదటిసారిగా సూర్య భగవానుడు ఈ భూమి మీద తన యొక్క కిరణములను ప్రసరింపజేసినటువంటి యొక్క మాసం మాఘమాసం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది శివుడు సూర్య భగవాన్ సూర్య భగవానుడు త్రిమూర్తి ఆత్మకుడు కనుక ఆ ఆ నెలలోనే ఇవి కూడా ఈ యొక్క ఈ మాసానికి శివుడు సూర్యుడు ఇద్దరు త్రిమూర్తి ఆత్మకుడు ఇద్దరు ఒకటే కనుక మాఘమాసం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది కాబట్టి ఈ మాసంలో వచ్చేటువంటి యొక్క మాస శివరాత్రిని మహాశివరాత్రిగా మనం చెప్పుకున్నాం 